，我答应帮你们把我爸骗出来，但是你们要想办法问出丽人的下落。你说说，你有这么个爸爸，你烦不烦心？闹不闹心？就是啊，芊芊，你要是有我这样的爸爸，啊，我是说如果啊，那你说你的革命意志得多坚定啊！当然了，我看他身手不错，让我当师傅也行。嘿嘿嘿嘿。父亲是谁，又不是我能做决定的。不过你们尽量不要伤害他，我只要你们问出丽人的下落。你放心，既然你已经拜了师傅了，这事儿包在我身上了。哎，好的，怎么样？放心吧，那俩人让我弄晕了，我都给忙起来了。行，那剩下的。就是在王伯雄的咖啡里下药，把他麻烦。不是你你你你这么做，山鹰跟海棠知道吗？你这么做不是自作主张吗？你放心，这古语有云：“将在外，君命有所不受。”咱们给他来个先斩后奏。哎，到时候真把王伯雄给绑了，英还把他乐疯了。哼，英要疯了，他得打死你。这要是被鹰封着给打死了，那也是人生一大幸事。这古语又云了：“牡丹花下死。”哎呀，行了行了，咱赶紧回去吧，好多正事儿都没办呢。啊、哦，哎哎哎哎，奖励你的啊，两个蛋，快去磨咖啡，下迷药。嗯嗯，俩蛋，咱俩二蛋呢、啊？爸，哎呀，叫你不要乱跑，那是为你好啊。你为什么就不待在家里呢？有什么话不好回家说啊？怎么样？从窗户上跳下来有没有受伤？没受伤。没受伤就好，马上跟爸回家。爸，你先坐一会儿，坐一会儿，我有事儿，我有事儿跟你说。什么事儿啊？爸，我不会再回那个家了。我之所以逃出来，就是想告诉你。我已经不再是小孩子了，我有自己的想法，有我自己的爱情，我要自由，要平等。好，好，好，你要什么，爸以后都会给你，好不好？你先跟爸回家啊！爸，我们俩聊聊天不行吗？这位小姐，您点的咖啡，你看，专门给您点的咖啡，尝尝吧。难得你有这份孝心啊，还陪爸爸喝咖啡，嗯，你快尝尝。还不错，嗯，放糖了吗？放了，按照您的标准，放了半块方糖，你尝尝甜不甜？怎么样？还可以吧<笑>？还可以，就多喝点儿。芊芊，哎，你刚刚那些想法，爸现在跟你讲什么，你绝对不会认同。可是等到你五年、十年之后呢，那你就会觉得，你自己的那些想法真的是很可笑，很可笑然后。
放心吧。王伯雄，哎，嘿，你的耳垂为什么这么大？哎，你瞅瞅，什么？他耳垂这么大？什么动物耳朵大？你不知道吗？是不是傻、啊？都给我出来！咋了？哎哎，耳朵拽大了，哎，拽大了怎么办啊？哎哎哎哎，哎哎哎哎哎哎，拽大了怎么办呢？拽大了，怎么回事啊？哎呀，你别老揪他，这疼死我了都！你们简直是胡闹！我让你们跟踪监视，好顺藤摸瓜。你们呢？瓜秧子都被揪出来了，到哪摸瓜去啊？不，不是怎么了这是？你们知不知道，王伯雄一旦失踪了，保密局就会派新人坚守秘密监狱，到时候我们就成了瞎子了。还有。你们行动跟我打招呼了吗？没有经过我的允许，那就是私自行动，无组织无纪律。还有，小贝姐要是有什么危险，你们俩谁负责？小贝能有什么危险啊？这不就抓一王伯雄吗？也没说不让抓他呀。你，这你们俩一个一个，这不指鹿为马吗？哎，别别别别，这个呢，应该叫颠倒黑白啊。指鹿为马这个典故呢，我跟浩子说过。再废话，我把你们一个打成鹿，一个打成马。哎呀。燕儿，海棠，这也不能全赖我们。哎，要怪就怪那个王家大小姐，就是她出的馊主意。你说的是芊芊？对对对，就就就她，就她出的主意。她不出，我们能想到这样吗？就是这个芊芊，让我们审问出这个秘密监狱的地址，然后好救出她的男朋友。但是前提是不能伤害她爸爸。好了，好好好好好好好，别扯这些没用的。趁王伯雄还没有醒，赶紧送回去。我们部队不允许这么做。自己人，姐，马老板，你怎么来了？不是跟你说有任何情况，挂上打烊的招牌，我们会去找你的吗？哎，紧急情况实在是来不及了。二师兄，耗子，丹阳，你们出去看着。是是。马老板，出什么事了？明乐发通知被捕了。我刚才去接他，结果人没等到，还差点被他们抓住。我听说是他们内部进行清洗，我们同志有五个被抓了，弥勒佛也在其中。那有没有营救的可能？非常困难。可现在我们当务之急是要把他们救出来，因为弥勒佛关系着一条完整的地下联络线。这耗子和二师兄那边到底怎么样啊？怎么这么长时间还没消息？还不赶紧把我爸放了？这时间一长，被人发现了可就麻烦了。芊芊，你爸爸在哪儿？不知道。你怎么又来我家呀？我家门槛都快被你踩烂了。芊芊，这个家不是你一个人的家。如果是你一个人的，你请我来我都不来。你赶紧告诉我，你爸爸在哪儿？我有急事找他。你们是怎么搞的？保密局不是号称国民党政府最强大的特务组织吗？怎么连他自己处长失踪了，还要跑到他家里问他女儿要人？我有问你要人吗？啊？我有说吗？我再问你一次，你最后一次见到你父亲是什么时候，在哪儿？下午四点，在我家。可是门卫告诉我。你是下午五点钟才回来的。我说的是昨天下午四点。昨天你不是离家出走了吗？你去哪儿了？你为什么今天又回来了？哎，我说这可是我家，我想来就来，想走就走，用得着你管吗？还有一件事你记住了，我爸爸现在没有娶你，以后也绝不会娶你。有件事，我也请你记住了。这是我跟你父亲之间的事情，你说了不算。哼！你们保护好小姐，她的一举一动都要向我汇报。是是。
。王伯雄，你想不到自己也有今天吗？久违了，王处长。海棠，这就是你对老师、对姐夫给的见面礼吗？我没有你这样的老师，更没有你这样的姐夫。快说，你是如何让大英淑子陷害我的？什么大英淑子啊？我听不懂你在说什么，越说我越糊涂了。我已经知道你的手下上官雪和大英淑子在一起，你还想狡辩？王伯雄，你今天要是不说出五名地下党关押的地点，我就一枪毙了你。你是说那个代号“弥勒佛”的共党特工和他四名手下？他们人在哪儿？他们在哪儿？我当然知道。你觉得我会告诉你们吗？你最好把秘密监狱的地点。和关押弥勒佛他们的地点告诉我，不然，不只是你，也包括你的女儿，都会因为你的失踪而受到牵连。王伯雄，你不是我的老师，也不是我的姐夫，我这手艺哆嗦一扣扳机，你要是没命了，别后悔。啊！天黑之前放我出去。我会回答你们一个问题。我先说，秘密监狱在什么地方？弥勒佛在哪儿？二者选一，是五名内奸关押处，还是秘密监狱？小贝姐在秘密监狱，大局为重。在你们达成统一并答应我条件之前。我拒绝回答任何问题。弥勒佛在哪儿？几点能放我走？天黑之前，特务处找不到我的话，我所掌握的所有讯息都将失去效应，包括关押的地点。这样的话，这盘棋，你我皆输。五点钟。具体地址在哪儿？安盛化工厂，仓库。秘密监狱也在那儿？当然不在。上面对这几名犯人非常重视，毛局长下令要亲自审问，就怕秘密监狱有你们内奸，所以没有集中关押。不过我猜的不错的话，他们今天晚上就会押送到台湾。还有一个小时五十八分钟，有本事现在就行动。王伯雄，我告诉你，如果你说谎。回来我就活埋了你！报告，处座常去的咖啡馆来消息了。快说！咖啡馆的人说，处座和小姐去过咖啡馆，另外还有两个形迹可疑的人，不过后来处座就不见了。见到你父亲是什么时候？在哪儿？下午四点，在我家。可是门卫告诉我，你是下午五点钟才回来的。我说的是昨天下午四点。完了，如果我没有猜错的话，处座一定是被芊芊骗到了咖啡馆，然后被山营战队的人给绑架了。那要不要向上报告呢？不用。如果到晚上我还没有找到处座，再报告。是，那转移五名共党内鬼的事儿，你现在亲自带人过去，我马上打电话。给我进化工厂。喂，我马上派人过去转运五名要犯。交接工作完成以后，你的任务就算完成了。我只听王伯雄的，王处长可能被山阳战队的人给绑架了。如果我没有猜错的话，他们会立刻派人去救人。你现在必须立刻执行我的命令。
，这个可恶的女人，居然敢挂我的电话！你马上带人去安盛化工厂，我会动用我所有的关系，全力寻找出座。是。三点十五了，我们得快点。他们长什么样？有一个个子高高的，有一个稍微稍微矮一点。个子高的眼睛大，个子矮的呢眼睛小，脸胖乎乎的。画好了吗？你们看看，是不是长这个样子？哎，是，就是他，就是这两个。要出鞘了！哎啊，见没见过这个人？没有。走吧。啊，哎啊，有没有见过这个人啊？赵科长，大驾光临啊！你怎么眼睛不瞎，腿也不瘸了？让你受惊了。不知道你有何贵干？毛局长首令，要求马上将五名犯人转运到台湾，立刻动身。真是不巧啊！看押这五名犯人的人，已经被我打死了。开什么玩笑？不信，自己看。一会儿你去征信烟雾弹，征烟雾弹，为什么呀？这边的房子都是连成片的，一旦着火就会起连锁反应，里面的人自然就会往外跑，明白我的意思吗？好，我这就去拿。
，他根本就没有下，也没有去。他把里边的看守杀了，还有五个人被绑着。我想，那五个人就是我们要营救的同志。他连保密局的人都敢杀，看来他的目的只有一个，就是要让我们山鹰战队全军覆没。我想起茶楼小二跟我说过的话，什么话？朱爷死之前，好像跟王伯雄有奇怪的对话。他们之间一定有什么不可告人的秘密，所以王伯雄才杀他灭口。既然这样，那为什么大英叔子要对王伯雄俯首称臣，而且他要替王伯雄去杀王硕勋呢？这不是秃子头上的狮子明摆着吗？王伯雄肯定把杀死主野的罪名嫁祸给我们了。看来，大英叔子是在给主野报仇。那我们岂不成了王伯雄的替死鬼？怎么可能是替死鬼呢？大英叔子几年前就是我的手下败将，现在他还想翻了天啊！现在四点二十，咱们速战速决，五点之前解决战斗，走。怎么样了啊？咱要不拿王伯雄当挡箭牌，谁都跑不了。好的，啊，你马上去送信，不用管我。行了行了，我知道了。如果我能脱身的话，今晚就去马老板的胜利旅店。那啊，也不知道英儿他们那边怎么样了。师兄，你找个地儿先躲起来。你受了重伤，我跑得比你快，我去通知他们。你马上把王毛雄那老狐狸跑掉的消息告诉英儿。好，你放心。我马上派人去追那些人，来不及了，赶紧派人前往安生化工厂，否则那几个内鬼就会被山鹰战队给救走。走，你放心吧，我已经让赵科长带着毛局长的首领去转院那五名犯人了。还是亲自去一趟比较放心。走，报告，刚刚收到线报，负责看押五名内鬼的贪女人叛变了。这个崔香兰竟然弄出大事来，你现在赶紧回去，通知人到安生化工厂来。是。果然是你，我已经等你很久了。如果没有你，我不会活得如此痛苦。日本老鹰，把我们要的人交出来，我留你个全尸。有本事你们站出来！他躲在掩体后面，根本打不中。我出去引他出来，你到时候负责狙击。日本老鹰，我出来了，看看你有没有本事打中我。再快一点。我要的是宋海棠，共产党万岁！共产党万岁！现在剩下唯一这个活的，就是你们要的弥勒佛。我数三声，如果苏海棠再不站出来，他也别想活。等等，我出来。一会儿我们同时行动，我出去引开他的注意力，你对他开枪。大洋，你去救弥勒佛。
がいいで。王伯雄，他就是我们的情报员，是你们最痛恨的大汉奸，郁金香。再快一点！我们早就怀疑他是郁金香，可惜你们知道的晚了点儿。你们不想想，在四明县城，为什么我们总是能在第一时间知道你们在哪儿？你们被他蒙骗那么久，心情不会好受吧？今天是我们的末日，我送你们一份礼物。是炸弹已经被消除了，我心中那个担心已经没了。师兄，你伤怎么样？我没事。山鹰他们呢？他们已经救出了弥勒佛，正在为咱们护送他出上海发愁呢。找山鹰去，走、哎，走什么呀？山鹰说了，现在弥勒佛最重要，咱们赶紧找马老板商量一下怎么办吧。报告处座，经过一天一夜的追查，还是没有山鹰战队和弥勒佛的消息。顾不上那么多了，毛局长已经下令，这两天就要把关在七九六的中共人犯全部处理掉，然后随时准备撤离去台湾。全部处理掉？啊，这么多人怎么处理啊？你这问的是问题吗？我不知道你是怎么混进保密局的。我问你，什么人才不会制造麻烦？死人。李人。我看他们这是最后的疯狂。对，我现在有一种很不祥的预感，会不会是国民党军队全线溃败了，他们才突击上海，进步人士呢？与其坐以待毙，不如奋起反抗。或许还有一线生机，准备好，从现在开始，大家寻找一切机会。好，下一批。长官，你们在干嘛？啊，不如说放了我们吗？长官，不是说送我们回去的吗？我就是要送你们回去啊！<笑>早就知道你们是如此的无耻
，要失败了吧？要解放了吧？我们的红旗要插到你们的总统府了吧？可惜，你已经看不到了。真的快受不了了，我快要崩溃了。好，好，好，好，好，好，好，好，再坚持一下吧，啊，再坚持一下，最多再两三天就处理完了。我估计没错的话，三天之内毛局长就会下达撤离的命令。嗯，等到了台湾，咱们就结婚吧。嗯，好，好。我要举办一个最盛大的婚礼。我要在教堂里举行，我要穿上那种长长的拖地的白色的婚纱，我还要给你生儿育女，我再也不想过这种日子了。好，都依你，都依你，好吧。嗯，我先出去一趟啊。啊，对了，你没继续工作，分批执行，知道吗？但记住，不要引起犯人的警觉，啊。我估计。早就有人察觉了，我现在恨不得拿机关枪把他们全都突突了。哦，有有，这样才一了百了。不可以，不可以，不可以这样涉嫌美人。现在是非常时期，必须要秘密处决，不能让国际舆论抓住把柄的。是。好，我先出去了。芊芊，小姨，李丽人到现在还没有消息，那怎么办？你想想，除了你爸还有谁知道？我想起来了，有一天，周副市长来找过我爸，神神秘秘的。好，我知道了。喂，伯雄，是我，局长，你找我有事啊？七九六计划事关重大，特别是现在，国际舆论已经把我们推到了风口浪尖之上。一旦风吹草动，我们就要被舆论压死。报告局长，我们部门的事我可以管，但是七九六的事，周副市长也知道。在这最后时刻。你是党国最可信任的人，至于其他人，我已经不相信了。我代表蒋总裁向你授权，在关键时刻，可以使用极端手段处理相关人员，封住他们的口，周市长也不例外。事成之后，我会在台湾机场亲自接你。是，局长，你放心。姐，你伤的怎么样？不碍事，我再帮你包扎一下吧。我不是说了吗？不碍事。嗯，弥勒佛怎么样了？放心吧，现在已经有马老板的交通线秘密保护起来了。还有，咱们在隐蔽战线斗争的同志们，已经配合我军攻打上海了。上海解放的日子不远了，把它交给马老板，我就放心了。嗯，现在外面情况怎么样？事情发生的那两天，保密局似乎还在搜寻弥勒佛的下落，但现在好像已经放弃了，风声也没那么紧了。秘密监狱有消息吗？你是指山鹰他们去找周万全的事吗？秘密监狱的地点，只有他和王伯雄知道。丹阳，我一下问你这么些问题，你是不是有点吃不消啊？啊，我倒没有吃不消。就是怕你记不住，这样，我捡重点的再给你重复一遍。我来重复，弥勒佛现在已经安全了，王伯雄还是找不到。秘密监狱的地点要野山鹰找周万全去讨。万全兄，现在形势紧迫
，毛局长要我们把你们上海这几位重要人物啊保护好，并且呢，要把你们的家属也照顾好。嗯，现在能不能麻烦你把你的户口簿拿给我，我替你们办一下这个去台湾的船票啊？我去给你拿。好好好。全兄，妖怪只能怪你知道的太多了。在这个世界上，知道的越多，命就越短。哎呀，宝兄，要麻烦你了。哎，应该的，应该的。坐坐坐，好，多喝点啊。哎呦，我刚刚喝的这个茶真是香啊！哎呀，真是行家，这茶。我可不轻易拿出来待客、啊。哦，多喝点。哦，谢谢谢谢。哎呀，八景兄，我那儿还有一大堆事情要处理，那就先过去了。啊，好吧，你是大忙人。啊，好，好，好，华，送客。好。周远全，说吧，保密局关押七九六的秘密监狱到底在什么地方？我真的不知道什么监狱。周远全，我们既然能够找到你，如果你不说实话，我跟你保证，你看不到今天十一点钟上海的样子。十一点，现在是十点，也就是说，这老家伙活不过一个小时了。我理解的是不是这个意思，燕儿？老家伙，这可不是吓唬你，你害怕不害怕？你们，你们到底想干什么？我说你怎么还没听懂？我们要送你去奈何桥，让你见识见识地狱风光，啊？坏了坏了，二师兄，我掐指一算，这老家伙果然要过奈何桥了。他这胆子也太小了，都是被你给吓的。这茶里面有毒。闸北区，闸北区什么？七七九六